это мужской сборной, то здесь перед ней задача стоит куда более сложная, чем перед женской командой. Действительно, я уже говорила, соперник очень трудная сборная Швеции. На ваших экранах сейчас вы видите двух участников этого матча. Андрей Мазунов, один из лидеров нашей команды, и Михаил Апельгрен из сборной Швеции. Идет третья решающая партия. Счет пока 10-7 в пользу советского теннисиста. Да, задача очень сложная стоит, потому что достаточно сказать, что три игрока сборной Швеции входят в пятерку лучших теннисистов Европы. Это Ян Ове Вальднер, Эрик Линд и Микаэл Апельгрен. Сейчас он в европейской классификации занимает четвертое место, но четыре года назад был чемпионом Европы и в его активе немало побед на крупнейших международных соревнованиях. Четыре года назад он был чемпионом Европы. Это было в Будапеште. Он выиграл тогда в финале у Ян Ове Вальднера. 11-8. Довольно спокоен старший тренер Александр Беляков. В общем, неплохо играет сегодня Андрей Мазунов. Соперник очень серьезный. А ему удалось навязать равную борьбу и, в общем, иметь минимальное преимущество. Но мы по опыту вчерашнего дня э, знаем, что не только надо вести, но и уметь доводить матч до победы. Самые решающие моменты иногда, это, может быть, объясняется еще отсутствием опыта, уверенности в своих силах. Самые решающие моменты нашим теннисистам как раз и не удается сломить сопротивление соперников. Те чуть-чуть прибавляют, а наши игроки, напротив, чувствуют некоторую неуверенность. двенадцать трудно проходит для шведского теннисиста этот поединок любители настольного тенниса не видели его в москве он был болен тогда и не выступал в чемпионате европы его прочили победителя европейского первенства тогда не без оснований он был одним из сильнейших из списке сильнейших тогда занимал первое место ну и сейчас в общем то в равной степени все пять сильнейших теннисистов европы и апельгран в том числе имеет основания претендовать на успех хотя сейчас лидером является анджи грубо первая ракетка европы и многие Считают специалисты, что, скорее всего, в личных соревнованиях именно между Анджеем Грубо и вот шведскими теннисистами и развернется борьба за первенство. Да, выровнял ситуацию Апельгрен. Счет стал 12-12. Вот это именно то, о чем я говорила, и то, что мы с вами наблюдали вчера. Во-первых, не очень хорошо справляется со сложными подачами. Мазунов, ну, он еще молод, ему 20 лет, и надо знать, главное, над чем работать. И это все еще можно исправить. Его лучшие выступления, я надеюсь, впереди, 12-13 на его подачу. И потом вот в решающем мгновении матча как-то... Не удается ему рисковать, играть в той манере, которую он сейчас осваивает в течение последнего полугода. А пытается он, так сказать, перейти к сугубо азиатской манере, которую предложили донесисты КНР. Я тоже об этом говорила, атаковать буквально с первого мяча, стремиться играть в 2-3 хода, как говорили бы 
шахматиста, но и в настольном теннисе это весьма популярно. И вот если ему удается попасть в струю, у него идет волна удач, то тогда успех на его стороне 14-13 подачи Мазунов. Видели, как мгновенно он контратаковал. И тут же, естественно, швед допускает ошибку. 15-13. Очень сложная была подача. Апельгрен с ней не справился. Несколько было у него вероятных, так сказать, решений. И он в конечном итоге, видимо, выбрал не самый правильный. Самое главное ведь предугадать, в каком направлении будет сделано вращение. А поскольку подача очень хорошо маскируется, то это не всегда удается даже опытным мастерам. Сейчас перевел Апельгрен такую излюбленную манеру игру. И тут он был сильнее. 14-16 переход подачи. Мазунов тоже любит играть и в средней зоне, и даже в дальней зоне. Но в последнее время понимает, что все-таки для успеха на современном уровне необходимо предлагать игру более быструю, более резкую. Стремиться завершать атаки как можно быстрее. шестнадцать переиграть мяч. Едва только оттягивается в среднюю зону. А Мазунов как тут же перехватывает инициативу соперник по 16. Значимость каждого очка настолько велика, что необходимо сосредоточиться, предельно сконцентрировать все внимание на каждый розыгрыш. Может быть поэтому такие перерывы делают между каждым розыгрышем игроки. В зрелищном отношении, конечно, такой настольный теннис куда интереснее. 17-16, Апельгрен вышел вперед. Но вы, наверное, сейчас убедились в этом сами. Как только Мазунов предлагает именно такую игру, может быть, внешне захватывающую преимущество на стороне Апельгрена. Прекрасно сейчас вы видели, как принял подачу. Первая же, с первого же мяча атака. Вот тогда Мазунов сильнее. По 17. Но мы понимаем, что это удается каждый раз. К этому он стремится сейчас. И, видимо, можно надеяться, что через год мы увидим уже совершенно нового Андрея Мазунова, выступающего в новом качестве. Сейчас пока он в периоде перестройки. Восемнадцать семнадцать впереди Апельгрен, переход подачи. Сейчас всю концовку партии Мазунов будет проводить, имея свою подачу в активе. Значит, может быть, иметь некоторые преимущества, ну, игровое, теоретическое будем считать. Умеет ли он его развить? 
18, 19. Хорошо. Подал, очень длинно подал, и Апельгрен, видимо, к этому был не готов. 18-19. Правильно переводил по линии слева, сильный удар у него слева, но не всегда технически безупречен вот на этом турнире. Видимо, какой-то сбой происходит. Девятнадцать двадцать. Вот такая равная борьба. Очень интересный получился этот матч. Настолько далеко ушли игроки, что в этом обмене, словно уже в большом теннисе мячом, был виден лишь только стол, куда попадали спортсмены. И счет стал равный, по 20. Выдержал вот такую дуэль на задней линии наш теннисист. Почувствовал вкус в такой игре и выдержал еще одну какую, посмотрите. Какую длинную игру выдержал сейчас на зону. Действительно интересные варианты предлагает настольный теннис, когда встречаются в теннисисты высокого класса. И приятно, что Андрей Музунов пусть еще не одерживает, так сказать, регулярно те победы, которые мы от него ждем, но уже способен играть на таком уровне, который во всяком случае доставляет удовольствие зрителям и тем, кто сопереживает игре. Выиграл. Вот такую важную победу одержал Андрей Мазунов, важную для себя в первую очередь, 22-20. Для того, чтобы успешно провели наши теннисисты неожиданно для себя матч со сборной Швеции. После успеха Андрея Мазунова выиграл свой матч против Яна Уве Вальднера Борис Розенберг, которого вы видите сейчас на ваших экранах. И затем добился успеха вторично Андрей Мазунов, победивший Эрика Линда. Таким образом, сборная Советского Союза была впереди со счетом 3-1. Но затем счет сравнялся, и вот сейчас при счете 3-3 идет третья решающая партия между Борисом Розенбергом и Эриком Линдом. Счет 9-15 на подаче Розенберга. Успешно начал Розенберг матч с Линдом, выиграл первый сет. 
Но затем Линд очень быстрый игрок, очень такой сложный для соперников, потому что его реакция необыкновенно стремительна. Тут сумел восстановить равновесие, а затем выйти вперед. Но сейчас Борис Эрзенберг завязал борьбу. 15-11 на подаче Линда. Мне кажется, что шведский теннисист волнуется. Впрочем, сейчас волнуются уже оба спортсмена и, главным образом, те теннисисты, которые сидят за бортиком площадки. Товарищи по команде, которые фактически участвуют в ходе течения всего матча, потому что их поддержка очень не важна всем, кто находится на площадке. 12-15 на подаче Линда. Линд – третья ракетка Европы. Выступал у нас на чемпионате Европы два года назад. Показал хорошую игру. 16-12 на подаче Линда. Подолгу настраиваются на каждый розыгрыш мяча теннисисты. Буквально от каждого удара зависит судьба встречи. 16-13. Сейчас необходимо, чтобы Розенберг, хотелось бы, чтобы Розенберг был спокоен, потому что соперник волнуется. Сейчас нужны крепкие нервы. Несколько удачных ударов могут переломить ход поединка в пользу нашего теннисиста. 14-13. Переход подачи. 13-17. Разве попал в площадку сейчас мяч? Нет, 14-16. Все верно. Обмен сильными ударами в средней зоне. 15-16. Максимально использовать сейчас надо свою подачу. Ритмично заиграл Линд. Обратили, наверное, внимание. Очень ритмичны были его действия 15-17. Может быть, уже нервозность, которая возникла в середине игры, как бы ушла. себя действовать энергично, свободно. Линд, это очень трудно в такие решающие моменты игры. Некоторая скованность появляется в действиях. Семнадцать, восемнадцать. Минимальное преимущество у шведского теннисиста. Долго настраивается на игру Линд. Три мяча ему надо выиграть. Три мяча, которые могут фактически решить судьбу встречи. Девятнадцать, Семнадцать одно очко отделяет. Матч, безусловно, переломный во встрече теннисистов Советского Союза и Швеции. Потому что счет ничейный 3-3. В запасе у шведов еще две встречи с участиями и у Янова Вальднера и Михаила Апельгрена нашим теннисистам сравнять счет и затем выйти вперед будет очень сложно. Одну очку выигрывает Борис Розенберг. 
И вот побеждает Эрик Лин Бориса Розенберга. И 